Καλησπέρα σα, αγαπητοί αδελφοί. Θα συνεχίσουμε και απόψε από το θέμα μα ο άνθρωπο και η ιστορία του κατά το λόγο του Θεού. Έχουμε φτάσει να εξετάσουμε απόψε την οικογένεια του Ιακώβ. Ποιε ήταν οι σχέσει του με τον Θεό πώς ανταποκρίθηκαν στη δυσκολία που περάσανε, είδαμε το περασμένο ότι η Ραχήλ κατέστησε ένοχο της κατάστασή της και τη στυλότητά της τον Ιακώ και άρχισε μια νέα κατάσταση μέσα στην οικογένεια. Θα διαβάσουμε απόψε από το Λόγο του Θεού μερικά χωρία και θα συνεχίσουμε να μελετάμε το θέμα που έχουμε μπροστά μας. Αφού η Ραχίου τσακώθηκε με τον Ιακώβ και ο Ιακώβ θύμωσε μαζί της στο λάμδα κεφάλαιο στο τρία χωρίο Λέγει η δε η Ραχήλ δηλαδή είπε η θεράπαινά μου βαλά ήσελθε προς αυτήν και θέλει γεννήσει επί των γονάτων μου για να αποκτήσω κι εγώ τέκνα εξ αυτής. Και έδω και εις αυτόν την βαλάν την θεράπαινα αυτής για γυναίκα και εισήθω η Ακώβ προς αυτήν. Και συνέλαβεν η Βαλά και γέννησεν ιόν εις τον Ιακώβ 
και είπε η Ρεχίλ ο Θεός με έκρινε και ήκουσε και τη φωνή μου και μου έδωκε η Ιόν για του το εκάλεσε το όνομα του Δαν. Και συνέλαβε πάλι η Βαλά η θεράπαινα της Ραχίου και γέννησε δεύτερον Ιόνι στον Ιακώ και είπε η Ραχίου δυνατή πάλι επάλεσα μετά της αδερφής μου και υπερίσχυσα και δεκάλεσε το όνομα αυτού Νεφθαλή. Κι ό,τι είδε η Λία ότι έπαψε να γεννά, έλαβε τη Σελφάν, τη θεράπαινα αυτής και έδωκε αυτήν εις τον Ιακώβ δια γυναίκα. Και η Σελφά, η θεράπαινα της Λίας, γέννησε η Ιόνη στον Ιακώβ και είπε η Λία ευτυχία έρχεται και κάλεσε το όνομα του Γαλ. Και γέννησε η Ζελφά η θεράπαινα της Λίας δεύτερο νιόν ιστοριακό και είπε η Λία μακαρία εγώ διότι θέλωσε με μακαρίζει οι γυναίκες και κάλεσε το όνομα αυτού Ασύρ. Μέχρι εκεί και θα αναφέρομαι και συνέχεια μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού. Η Ραχήλ με αγαπητή εδώ ότι η Ραχήλ πρότεινε εις τον Ιακώ την, την πρόταση που είχε προτείνει νωρίτερα η Σάρα, η γυναίκα του, του Αβραάμ, όταν νόμισε ότι αυτός ήταν ο τρόπος για να αποκτήσουν την οικογένεια και από αυτήν αρθή φιλή την οποία ο Θεός είχε σχεδιάσει να φέρει τον Υιό Του στον κόσμο. Και έτσι αγαπητοί εδώ η, Βα, η Βαλά θυμήθηκε αυτή τη μέθοδο και μας δίνει και κάτι άλλο ότι ο Ιαχώβ μέσα στην οικογένειά του τους μίλησε για όλα αυτά τα οποία ο Θεός έκανε στον παππού του τον Αβραάμ, στον πατέρα του τον Ισαάκ και τι είπε σε αυτόν όταν βρισκόταν στη Βεθίου. Και αυτά είχαν φέρει μερικά αποτελέσματα μέσα στις καρδιές τους. Και αφού προσέφερε στον Ιακώβ την Βαλάα, μας λέει ο Λόγος του Θεού για γυναίκα, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η Βαλάα συνέλαβε και γέννησε Ιόν στον Ιακώβ, το οποίο το όνομα το οποίο έδωσε η Ραχήλ ήταν Ρουβίν, συγγνώμη, ήταν Νεφθαλίμ. Το όνομα του αγαπητή έχει ένα σκεπτικό από πίσω για το οποίο έδωσε αυτό το όνομα. Και η Ραχήλ αγαπητή που γέννησε τον πρώτο Ιόν, τον οποίο νόμισε συγγνώμη για το λάθος που έκανα βάν και το οποίο ερμηνεύεται κρίσις. Ύστερα είπε ότι γέννησε αυτό τον Ιό γιατί όπως διαβάσαμε εδώ στο Λόγο του Θεού λέγει ότι εδώ και να αυτόν συμβαλά την θεράπαινα αυτής για γυναίκα και εισήρθε ο Ιακώβ προς αυτήν και συνέλαβε βαλά και γέννησε εις τον Ιακώβ και είπε η Ραχήλ ο Θεός με έκρινε και ήκουσε και τη φωνή μου και μου έλεγε και η ο 
γιατί το εκάλεσε το όνομα αυτού Δαν. Το σκεπτικό της που έδωσε αυτό το όνομα στο πρώτο παιδί που γέννησε με την θεράπαινα, με την υπηρέτρια, ήταν ότι ο Θεός έκρινε. Και εφόσον ο Θεός έκρινε, αποφάσισε να της δώσει με αυτόν τον τρόπο τέκνο ιστοριακό. Είναι μεγάλο πράγμα αγαπητοί ο άνθρωπος να ερμηνεύει τα πράγματα όπως θέλει. Ο Θεός δεν έδωσε αυτή τη λύση να προσφέρει η Ραχίλ τη Βαλάντ στον Ιακώβ. Αλλά η Ραχίλ πήρε αυτό ότι ήταν από τον Θεό. Αλλά ας δώσουμε δυο λόγια ευχαριστίας των Θεών και να ζητησίσουμε τη δική Του επέμβαση και το Πνεύμα Του το Άγιο να μας οδηγήσει για να έχουμε μια βραδιά γεμάτη από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ουράνιε Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Χριστού για την αγάπη σου τη μεγάλη που έδειξε για μας το Σταυρό. Αλλά πρωτού θεί αυτό το αποτέλεσμα και απολαύσουμε αυτή, αυτή τη μεγάλη αγάπη εμείς, εσύ δούλεψες για να έχεις τους ανθρώπους σου που μέσω αυτών θα εργαστείς να φέρεις το λαό από τον οποίο θα χρησιμοποιούσες να γεννηθεί ο Υιός σου, να έρθει στον κόσμο, να κηρύξει την αλήθεια σου, να φανερώσει το πρόσωπό σου και να καλέσει εμάς σε μετάνοια και σωτηρία. Και σε ευχαριστούμε γιατί το δεχτήκαμε. Σε ευχαριστούμε αν και άνθρωποι που θα ακούσουν αυτό στο μέλλον δεχτούν τη σωτηρία χάρη του Χριστού. Κύριε, δώσε μας απόψε φως και οδηγία, ούτως ώστε ο λόγος σου να ερμηνευτεί σωστά και εσύ, Κύριε, να δοξαστείς. Κρύψε μας στην αγάπη σου και στο ελεό σου, γιατί όλα τα ζητάμε στο όνομα του Χριστού. Όπως είχα αναφέρει νωρίτερα, οι άνθρωποι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα πράγματα όπως τους αρέσει. Και εδώ η Ραχή λέγει ο Θεός την έκρινε ότι είχε δίκιο. Και άκουσε τη φωνή της που έκανε αυτό το πράγμα και αυτή τη φασαρία με τον Ιακώ. Και πόσο δίκιο είχε που είχε μπει ο φθόνος εναντίον της αδελφής της απέναντι στον Θεό, απέναντι ε, στην αδερφή της στη Λία. Αγαπητοί, αυτά είναι γεγονότα που συμβαίνουν διαρκώς τους ανθρώπους. Εάν δερθεί μέσα στη ζωή τους η αναγέννηση, αν το Πνεύμα του Θεού δεν τους φέρει στη νέα ζωή, αν το Πνεύμα το Άγιο δεν γίνει ο οδηγός τους και προσπαθούν με τη θρησκευτική ζωή όλο ένα, κάνουν τα ίδια λάθη. Ο, η, η, η Βαλά γέννησε, τον, όπως μας λέγει εδώ, το πρώτο παιδί και το οποίο η η Ραχίου το ονόμασε, όπως είδαμε, Δαν. Και προχωρούμε τώρα πιο κάτω. Μας λέγει ότι στο 7 και 8 εδάφιο ότι η Βαλά συνέλαβε και γέννησε δεύτερο γιο. 
Και στο δεύτερο γιο, αγαπητή η Ραχίλ, ονόμασε αυτό το παιδί, όπως ανέφερα προηγουμένως, κατά λάθο, Νεφθαλήμ, το οποίο το όνομα Νεφθαλήμ σημαίνει πάλι, πάλι μου. Και το ονόμασε έτσι γιατί είπε η Ραχίλ, όπως διαβάσαμε, ότι και συνέλαβε πάλι η Βαλά, η θεράπεδα της Ραχίου, και γέννησε δεύτερον Ιόνι στον Ιακώ και είπε η Ραχίλ, δυνατή πάλι επάλεσα μετά τις αδελφούς μου και υπερίσχυσα και κάλεσε το όνομα αυτού Νεφθαλή. Αγαπητοί, αυτό είναι ένα, ένα πράγμα το οποίο φανερώνει η Ραχίου το δικό της χαρακτήρα. Δεν το έκανε ό,τι έκανε και τον αγώνα για να κάνει παιδιά στον Ιακώ. Δεν ήταν γιατί μέσα της είχε αναπτυχθεί εκείνη η σκέψη η ευλογημένη ότι ο Ιακώ ήταν ο αρχηγός της οικογένειας η οποία η οικογένεια εκείνη θα γινόταν ένα λαός που μέσα από αυτό το λαό θα αρχόταν ο Υιός του Θεού και εκείνος με την, με την αποστολή που είχε θα γινόταν ο σωτήρας όλου του κόσμου και ο Κύριος μας όταν ήταν εδώ κάλεσε όλους τους ανθρώπους να πάνε σε εκείνον ελάτε είπε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και όλοι οι φορτωμένοι και έδωσε υπόσχεση εγώ θα σας αναπαύσω. Και επίσης ο ίδιος διακήρυξε ότι τον ερχόμενο προς εμέ εγώ δεν θα τον βγάλω έξω και δεν έβγαλε κανέναν και δεν θα βγάλει κανέναν που πήγε και ζήτησε τη δική του χάρη το δικό του έλεος. Ο Χριστός έχει κάνει σωτηρία για κάθε έναν άνθρωπο. Αλλά αυτή η σωτηρία μένει χωρίς να έρθει αποτέλεσμα στον άνθρωπο γιατί ο όρος είναι να το ζητήσει από τον Θεό να γίνει και αυτός μετοχός τη σωτηρία του Χριστού. Κι έτσι λοιπόν εδώ η Ραχίου στο σκεπτικό της ήταν ότι εκείνη είχε δικηθεί, η αδερφή της της είχε πάρει τον άντρα και γι' αυτό δεν μπορούσε να κάνει παιδιά ενώ είχε δίκιο και επειδή έφτασε σε αυτό το σημείο με τον Ιακώβ και τον κατέστησε υπεύθυνο για την υπόθεσή τους, λέει ότι ήταν μια πάλι που έκανε. Δεν έκανε μια πάλι με τη στηρότητα, δεν έκανε μια πάλι με οτιδήποτε άλλο, με με οποιοδήποτε τρόπο έκανε μια πάλι με την αδελφή της. Και όλος ο στόχος δεν ήταν το ευλογημένο σχέδιο του Θεού, αλλά ήταν να υπερεσχύσει. Αγαπητοί, πολλοί άνθρωποι θρησκευόμενοι το κάνουν αυτό. Ο Κύριος θέλει ταπεινούς ανθρώπους και θέλει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ευγνώμονες 
και θα το ξάσουν των Θεών. Κι έτσι λοιπόν μας παρουσιάζει εδώ την Ακύλ ότι είχε δίκιο και τέλος πάντων τελικά ο Θεός την άκουσε και της έδωσε τα δύο αυτά παιδιά τα οποία υπερίσχυσε στην αδελφή της και από φυσικής πλευράς αυτό το επιχείρημα της Ραχίου δεν στέκεται γιατί η, η, η Ηλία είχε δώσει ήδη στον Ιεχώ τέσσερα παιδιά. Το πρώτο, το Ρουβίν, που ήταν η κραυγή της ψυχής της για, ε, για ενότητα και τον έβαλε η Δουιός. Εκείνος που περίμενε η οικογένεια για να αρχίσει το ευλογημένο σχέδιο του Θεού. Απόκτησε το δεύτερο ιό και εκείνο του έδωσε ένα όνομα και είπε ότι ήταν για τη δόξα του Θεού. Αλλά θα τα πούμε και συνέχεια. Αλλά εδώ σε αυτό το, το σημείο βλέπουμε ότι άμα γίνει κάτι είτε σωστό είναι λάθος, είτε ζημιά κάνει ή το ωφελεί, επαναλαμβάνεται. Η Λία λοιπόν που είχε επιδείξει μια ζωή ότι ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, ενδιαφερότανε να πετύχει το σχέδιο του Θεού και έβαλε τα παιδιά της έτσι να παρουσιάζουν όλο αυτό το ευλογημένο σχέδιο του Θεού. Λέει στον Ιακώβο τα λίδε ότι άλλο δεν γεννούσε. Και λέει στον Ιακώβο Πάρε την υπηρέτριά μου, τη ζερφά, σε γυναίκα, για να κάνει παιδιά. Και ο Ιακώβ αγαπητή το δέχτηκε. Γιατί όπως είπαμε, όταν αυτό γίνει μια φορά, γίνεται έθιμο. Και αυτό το έθιμο καταλήγει να είναι επιτρεπτέο και σωστό με εκείνο που θέλει ο Θεός. Το ζήτημα είναι ότι αφού του έδωσε του Ιακώβ την πρέτεια τη Ζελφά, αυτή την πήρε η γυναίκα του, και συνέλαβε και γέννησε το, ε, το επόμενο παιδί στον Ιακώβ που η Λία το έβαλε γάλ, που σημαίνει ευτυχία. Αγαπητοί, είναι μεγάλο πράγμα η ευτυχία, αλλά η ευτυχία από τα πράγματα που κερδίζονται στον κόσμο είναι μικρή και αδύνατη. Αλλά όταν ο άνθρωπος αποκτήσει ειρήνη με τον Θεό και αποκτήσει την υιοθεσία από τον Θεό, τότε αγαπητοί, αγαπητοί έρχεται μια μόνιμη ευτυχία γιατί ο άνθρωπος γίνεται παιδί του Θεού. Η Λία είδε αυτό το πράγμα ότι αυτό το σχέδιο 
Ya nak pukisyo yu ako tini ko ye nya. Ya pukini tini ko ye nya. Narsi o la o ots. O kriolo no nos tisep angelias. Ke meso af tutu la o nak ti. O yos tu febu. O so tiras tu koz. Parolo puta ne askimi. Parolo puta ne perifroni meni. Ήτανε, είπε ότι αυτό είναι ευτυχία. Πετυχαίνει ο σκοπός. Και λέει τίποτα για την αδελφή της, ότι την νίκησε, ας πήρε την υπερέτριά της, την παλά και την έδωσε στον Ιακώ και είδε σε δύο γιους. Αλλά μιλάει για εκείνο το οποίο περιμένανε. Και λέει, το σκέπτικο της ήταν ότι ε, έρχεται ευτυχία. Και η Ζερφά αγαπητή γέννησε δεύτερο γιο. Και ο δεύτερος γιος που γεννήθηκε στη Ζερφά, στον Ιακώ, τον ονόμασε και συνέβαινε εδώ τη Θεράπενα και γέννησε η Θεράπενα Λίας δεύτερο ειών ιστοριακό και είπε η Λία μακαρία εγώ διότι θέλωσε με μακαρίζει οι γυναίκες και κάλεσε το όνομα αυτού Ασίρ. Θέλω να είπε μακαρίζει οι γυναίκες και κάλεσε το όνομα Ασύρ, το οποίο σημαίνει μακαρισμός. Το Ασύρ σημαίνει μακαρισμός. Πολύ την ενδιέφερε. Όχι πόσο θα τον θαυμάσουν, πόσο θα τον θαυμάσουν οι άνθρωποι, αλλά πόσο θα συντελέσει να έρθει το αποτέλεσμα που είχαν στο μυαλό τους γιατί τους το είχε πει ο Ιακώ ότι θα γίνει ο λαός μέσω του οποίου ο Θεός θα δώσει κληρονομία τη γη αλλά θα ετοιμάσει για να έρθει και ο σωτήρας του κόσμου. Και καθώς προχωρούμε σε αυτό, το, σε αυτό το θέμα που εξετάζομαι απόψε και λέει ο πρώτος γιος της Λία, ο Ρουβίν, ο Ρουβίν επήγε λέει μια μέρα τις ημέρες του θερισμού του Σίτου και έβρικε μανδαγόρας εν το αγρό και έφερε αυτούς προς τη Λία, τη μητέρα αυτού. Είπε δε Ιρακύρου προς τη Λία, δώσ' μη παρακαλώ από τους μαλαόρας του Ιού σου. Η δε είπε προς αυτήν, μικρό πράγμα είναι ότι έλαβες τον άντρα μου και θέλεις να λάβεις και τους μαλαόρας του Ιού μου. Και η Ιρακύλη είπε, Λοιπόν, ας κοιμηθεί μετά σου τα αυτή τη νύχτα για τους μανταγόρας του Ιού σου. Και ήρθε ο Ιακώβ το εσπέρας εκ του αγρού και εξελθούσα η Ιλία η συνάντηση να του είπε προς εμέ θέλεις έλθει διότι σε μίσθωσα το όντι με τους μανταγόρας του Ιού μου και κοιμήθη με ταυτή σε εκείνη τη νύχτα και εισήκουσε ο Θεός της Λίας και συνέλαβε και γέννησε εις τον Ιακώ πέμπτον Ιόν και είπε η Λία έδωκε ο Θεός τον μισθό μου διότι έδωκα την θεράπενά μου εις τον άντρα μου 
και κάλεσε το όνομα αυτού η Σάχαρα. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν τώρα κάτι το οποίο είναι καινούριο. Το ότι συνέλαβε ότι πρόσφεραν τις υπηρέτριες για να κάνουν παιδιά είχε γίνει νωρίτερα. Είχε καταντήσει να είναι επιτρεπτέο. Αλλά μας λέει εδώ πέρα ότι ο πρώτος γιος του Ιακώβου Ρουβίνη που τώρα ήταν μεγάλος πήγε στον αγρό και βρήκε κάτι φρούτα που τους λέγανε πάντα ώρας και τους έφερε στη μάνα του. Και η Ραχήλ τους επιθύμησε. Θυμηθείτε το αυτό διότι αγαπητή η επιθυμία είναι μεγάλος κυβερνήτης στη ζωή του ανθρώπου και πολλές φορές και πράγματα τα οποία τα πνευματικά τα οποία έχει κατορθώσει εξαιτίας της επιθυμίας τα χάνει και τα, τα διώχνει. Και βλέπουμε εδώ τη στοιχομηθεία που έγινε μεταξύ της Λίας και της Ραχήλ. Και το θαυμαστό είναι αγαπητοί, όταν κάποιος έχει κάποια επιθυμία και θέλει να την ικανοποιήσει, τότε τι γίνεται, <coughs> ξεχνάει <coughs> το φθόνο τον οποίο είχε στην καρδιά του, την αντιπάθεια που είχε εναντίον, την πάλη που έκανε εναντίον του και είναι έτοιμος να τα δώσει για να εκπληρώσει την επιθυμία του. Αυτό έγινε με τον Ισαάκ που είπε στον Ισαφ να πάει να κυνηγήσει και να του φέρει για να τον ευλογήσει. Γιατί αυτό του άρεσε. Και εδώ βλέπουμε την, την ε, Ραχήλ έρχεται η, η θυμία των μαγόρων και επειδή της άρεσαν η πάλη που έκανε δεν είχε αξία και έτσι έκανε μια συμφωνία και η συμφωνία που έκανε να ο Ιακώβ εκείνο το βράδυ να πήγαινε μαζί της να έχουν σχέσει σαν σύζυγοι και θα ήταν ο μισθός για τους μαγραφόρες που έφερε ο γιος της, της Λία. Και υπάρχει και ένα τρίτο σημείο εδώ όταν η επιδημία αγαπητή κυβερνάει τον άνθρωπο είναι έτοιμος να θυσιάσει κάθε τι που έχει αξία. Και εμεί σαν χριστιανοί πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Όταν έρχονται τέτοιες καταστάσεις να υψωνόμεθαμε προς ευχή στο Θεό μου και να του ζητάμε δύναμη να μας κρατήσει και να μας φυλάξει, να νικήσουμε τέτοιους πειρασμούς για να ξαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Η Λία περίμενε όταν ο Ιακώβ έρχονταν από τον αγρό βγήκε και τον συνάντησε και του είπε την αλήθεια. Αυτό αγαπητή είναι ο άνθρωπος ο ίσιος. Ο πνευματικός άνθρωπος. Εκείνος που έχει προσωπική γλυκιά σχέση με τον Θεό. Λαλή αλήθεια. 
Di kita yang ada lok seps, yang ada alak, yang ada kanyak lukis diki. Lai alithya. Kei idea ko, lai stoni ko, stoni ko, ta apopse, ta kim ithizma zimu, dioti se mistosa. Di tu ipe, ya te ko di keo ma, να το απαιτήσω, διότι έχεις υποχρέωση να το κάνεις, αλλά του λέει καθαρά η αγαπημένη σου ήθελε τους μανταγόρες του γιού μου και αντί να τους φάγω τους έφαγε εκείνη και σε μίσθωσα να είσαι με μένα με απόψε. Και ο Ιακώβ είχε μάθει από τέτοιες καταστάσεις. Πήγε στην Παδάνα Ράμ και για να πάρει τη Ραχίου εφτά χρόνια να δουλέψει. Τον γέρασα, του δώσανε την άσχημη τη Λίδα και κατόπιν δουλεύει άλλα εφτά χρόνια για τη Ραχίου. Με αποτέλεσμα 14 χρόνια να είναι δούλος. Και τώρα, καλά, αυτά τα έκανε ο Λάβα, αυτά τα έκανε ο Ιαό, αλλά η γυναίκα του προτιμάει τους μανταγόρες από αυτόν και λέει στον Ιακό, η Ιλία του είπε την αλήθεια. Και αυτός εφόσον με μίσθωσε, με μίσθωσε τη βραδιά μου σε σένα ναι για τους μαδαγόρες θα έρθω μαζί τους απόψε. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι Συνέλαβε η Ζερφά, συνέλαβε η Λία, συγγνώμη. Ύστερα από τόσο καιρό που ήταν αστήρα, συνέλαβε η Λία. Και συνέλαβε και όπως μας λέγει εδώ στο 18 χωρίων και είπε η Λία έδωκε μου ο Θεός τον μισθό μου, διότι έδωκα την θεραπενά μου εις τον άνδρα μου και κάλεσα το όνομα αυτού η Σάχα. Λέει η Λία ότι ο Θεός μου το έκανε αυτό, διότι για το σχεδιό του ενδιαφερόμουν και του έδωσα την θεράπενά μου και αυτό το εκτίμησε και μου έδωσε εμένα ναι κι άλλο γιο που τον ονόμασε όπως είπαμε νωρίτερα η Σάχαρ το οποίο σημαίνει μισθός. Όλη τη στην έκβαση την παίρνει από το Θεό το ότι πρόσφερε την, αδε... την υπηρέτρια της στον άνθρωπο της για να, της κάνει... να κάνει κι άλλα παιδιά, τα... το έχει ότι ο Θεός το ήθελε. Κι έτσι κάθε της πράξη εκείνη το με το αίσθημα να κάνει το θέλημα του, του Θεού. Κι έτσι αγαπητοί βλέπουμε εδώ πέρα ότι έγινε αυτό το πράγμα. Ακόμα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η Λία συνέλαβε κι άλλο παιδί, κι άλλο ιό ύστερα από τον Ισάχα. Ήταν πέντε Ισάχα και γεννάει κι άλλο ιό που 
Όπως μας λέει στο δεκαετέα χωρίο τα εξής και συνέλαβε ακόμα η Λία και γέννησε έκτο ιό στον Ιακώ και είπε η Λία με πρίκησε ο Θεός με καλή πρίκα. Τώρα θέλει κατοικήσει με τεμού ανήρου μου διότι γέννησα εις αυτόν έξι ιούς και κάλασε το όνομα αυτού Ζαβλών το οποίο σημαίνει κατοίκηση. Και στα έξι παιδιά της η Λία αποδίδει κάποια δοξολογία, κάποιο έπαινο, κάποια ευχαριστία στο Θεό για το αποτέλεσμα. Δεν έκανε τίποτα για να ανταγωνιστεί τη Ραχήλ παρόλο που η Ραχήλ αγαπιόταν πολύ ούτε ούτε έκανε τίποτα για να τα καταφέρει καλύτερα. Ο στόχος της ήταν η καινούρια οικογένεια που γεννιόταν και η οποία μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν να γίνει μέτοχος της κληρονομίας της γης Χαναάν και να είναι ο λαός μέσω των οποίων το σχέδιο του Θεού ήταν να φέρει στον κόσμο τον αιών του. Αγαπητοί, όταν συνδυάζεις δύο στοιχεία, το ένα, η ευχαριστία στο Θεό για εκείνο που σου δώσε. Και το επόμενο, η έγνοια σου και η σύνδεσή σου να κάνεις κάτι που θα πετύχει και θα ευχαριστήσει τον Θεό. Να μην γίνει σκάνδαλο, να μην γίνει κάποιο πράγμα που θα χαλάσει το έργο του Θεού, αλλά ο Θεός να δοξαστεί. Τότε ο Θεός βλέπει, ο Θεός ακούει και ο Θεός απαντάει. Και Αυτά γίνονται τα πράγματα αγαπητοί με την οικογένεια του Ιακώβ. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια... να δεν θα κάνουμε αυτή την παραγωγή, αυτή τη σύγκριση γιατί η ώρα δεν μας παίρνει να, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε μόνο μια προσθήκη και θα τελειώσουμε. Αγαπητοί, ο, ο, ο Ιακώβ κοντά σε όλα τα άλλα που είδε δεν ήταν να μείνει στη χαρά. Έπρεπε να γυρίσει στο σπίτι. Όταν ήρθαν τα πράγματα θα τα εξετάσουμε αργότερα όπως ήρθανε και φύγανε εφανήκανε και η πραγματική χαρακτήρες, οι πνευματικοί χαρακτήρες των γυναικών του. Ο Λάβα, ο, ο πατέρας των κοριτσιών, όταν έμαθε ότι κοβεύγε, τον κυνήγησε από πίσω και τον έφτασε σε ένα μέρος και κατηγόρησε τον Ιακώβο ότι έκλεψε τους θεούς του. Και ο Ιακώβ του απάντησε σε όποιον ισότινα όμως ευρύς τους Θεού σου ας μη ζήσει. Διότι όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού δεν γνώριζε ο Ιακώβ ότι η Ρακήλ η αγαπημένη του είχε κλέψει τους θεούς του πατέρα της. Και αυτό φανερώνει με την πράξη της αυτή η Ραχίου, φανερώνει ότι ήταν 
scri foi vorolatrisa. E noi lì e che a preferò che e scriazzo sale. E che parado ti sto scrivendo tu feu che prepe na cusi e chi no po feos di galetse na cani. Che ci doxa sto feo ότι ο Θεός κάνει μεγαλία. Με αυτές τις σκέψεις, την άλλη φορά, με τη χάρη του Θεού, θα μιλήσουμε για αυτή την πνευματική κατάσταση της οικογένειας του Ιακώβ. Και πώς η άσχημη ηλία που δεν αγαπήθηκε από τον Ιακώβ, του έδωσε έξι παιδιά, έξι αγόρια. Και όταν ήταν να φύγουν, τις κάλασε για να συναντηθούν, η Ραχίλ ήταν η πρώτη. Η Λία ήταν η μεγαλύτερη, αλλά η Λακύρ είχε τα πρωτεία. Γιατί έτσι συνέβαινε όλο ένα. Αγαπητοί, θα κοιτάξουμε εκείνη την οικογένεια, την πνευματική της κατάσταση, για να έχουμε όλη την αποκάλυψη τι γινόταν σε αυτό το σπίτι και κατόπιν ήρθαν όλες οι άλλες ευλογίες. Εδώ θα τελειώσουμε και ευχαριστούμε τον Θεό και ήρθε αγαπητοί να γίνει ένα μάθημα πνευματικό σε όλους μας ούτως ώστε εκείνος να δοξαστεί. Αλλά να κρατήσουμε για την άλλη φορά να θυμόμαστε η Ραχίου έκλεψε τους θεούς του πατέρα της. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε και καλό, να μας φυλάξει ο Θεός από εκείνα τα κρυφά πράγματα της καρδιάς. Τις μυστικές αυτές καταστάσεις που μας χωρίζουν από την ευλογημένη αλήθεια του Θεού. Και να παραδοθούμε ψυχήτα και σώματι για να δοξαστεί εκείνο τη ζωή μα. Ο Κύριος ήταν μαζί μας. Σας σκέψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Πατέρα μας, ερχόμαστε μπροστά σου στο όνομα του Χριστού να σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη σου τη μεγάλη. Να σε ευχαριστήσουμε Πατέρα γιατί βλέπουμε τι έργο, τι δουλειά έγινε να δημιουργηθεί αυτός ο λαός μέσω του οποίου εσύ έστειλε στον Υιό σου στον κόσμο. Και εκείνο κάλεσε όλους τους αμαρτωλούς σε μετάνοια και σωτηρία. Κύριε, δώσε έλεγχο σε κάθε ψυχή η οποία ακόμα δεν έχει δεχτεί τη χάρη τη δική σου να τη ζητήσει και να ζήσει. Κύριε μας, Ευλόγησε μας από αυτή την ιστορία πλούσια. Εις το όνομα του Χριστού. Άμεν. Καληνύχτα σας, ο Κύριος μαζί μας και αν τα πούμε ξανά την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε ο Κύριος να φυλάξει και να ευλογήσει όλους μας.